Hello, Meli. Hello, teacher. Dice que mis compañeras no pueden entrar a la clase. Están escribiendo en el grupo. Eso estaba viendo, que les está costando. Sí, a mí me costó, pero eh, de un solo metido que ya. Uh -huh. Ok. Well, but the, uh, we have Dennis logging in. It's good. Ya se están conectando. Hey, remember to add the details. Acuérdate de agregar los, los detalles al banner, el, al, al flyer. Send it to me again. Me lo mandas de nuevo. Sí, 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 ya se lo voy a enviar. Ok, good. Yo lo he hecho. <laughs> All right. So, thank you very much, guys, for being here on time. This is Alejandro Narbona on behalf of English Corporativo. So, let's get it started. Do you guys remember yesterday's topic? ¿Se acuerdan del tema de ayer? Para no, 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 los poquitos que se conectaron ayer. <coughs> Una regaño en directa, directa. <risa> Buenas noches. Hey, Mabri. <risa> All right, so. Well, guys. Si alguien no se puede conectar, les aconsejo que vean, lo, vean la clase. Entonces, generalmente de 24 a 48 horas después de la clase, la subo. A veces trato de subirla seguida, pero a veces no es posible. Entonces, si no pueden meterse a la clase, vean el video o pregunten a sus compañeros. Démosle vida al grupo. Hey, ¿Qué vieron ayer? Yo generalmente estoy mandando material de apoyo en documento de Word, lo más simplificado que se pueda para que nadie se me quede. Okay, no me gusta dejar a nadie atrás. Okay. All right, very good. So, there is, there are. How do you say hay? De que hay algo, hay una cosa. Mm. Hay una televisor. Hay, hay un televisor. How do you say that? Sí, se vaya bulla. ¿Nadie? Ok, no. let's go ahead and review it. Super quick. Nuevamente, coscorrón ahí por los que no vinieron. Espero que no les haya pasado nada malo anoche. <risa> que no haya sido por la... <coughs> por la... Fue la tormenta, teacher. La tormenta, ok. Good. Sí, ya no me podía conectar, teacher, por eso. Ya no nos regañe. Vale, está bueno, pues ya me voy a regañar. Vale, sea por la tormenta o por la cadena, démosle pues. So, vamos a ocupar. There okay. is, para decir que hay algo que existe en cierto lugar. Y lo usamos con singular nouns. Un singular noun es un nombre en singular. Hello, Oscar. So, Hello. Um, so, good, good evening, teacher. Good evening. It's nice. Ya no dice good night. Muy bien, Oscar. Good, good. Improvement, mejora. Congratulations. So, para los que veo que están copiando ahí como que he dictado, uh, relax, ya se los mandé al grupo también. <coughs> ahí está el documento oh. en el grupo. Solo pongamos atención, ¿ok? There is a chair in my living room. Si quieren, repítanme. There is a chair in my living room. <laughs> There is a chair in my living room. There is. Pues hombre, hay una silla en mi sala. Next one. There's a computer in my living room. There's a computer in my living room. There's a bed in my bedroom. There is a bed in my bedroom. There's a TV in my bedroom. There is a TV in my bedroom. There is a microwave oven in my kitchen. There is a microwave oven in my kitchen. There is a pan in my kitchen. There is a pan in my kitchen. So, aquí vamos a ocupar there is a, el que y en donde. Okay? So, Oscar, how do you say hay una silla en mi sala? There is a chair in my living room. Good. Jaime, how do you say, Jaime Ventura, how do you say, hay una computadora en mi sala? 
there is a computer in my living room. Good. Vargas, how do you say hay una cama en mi cuarto? Mr. Galaxy Note 10 plus? Vargas, what? right? Mega. Mega. Uh, Cerca, cerca, cerca. So how El do you primo. Say, perdón, cambio primo. el nombre, hombre, muchachón. Hay una cama en mi cuarto. Uh, there is bed, bed in my bedroom. Good. Next one, Melissa. Hay una televisión en mi cuarto. There is TV in my bedroom. Nice. Mauri, hay un microondas, hay un horno microondas en mi cocina. There is microwave in the mar kitchen. In my kitchen, nice. Jose Flores, hay una cacerola para freír en mi cocina. Jose? Uh, Luis Peña, how do you say hay una cacerola en mi cocina? In my kitchen. Luis? There is there is a pan in my kitchen. Good. There's a pan in my kitchen. Estaba en mute, Luis. So, ¿cuántos ocupamos? ¿Cuántas cosas hay con there is? Una o varias. Una, Una. varias. Una. Uh -huh. Una. Una. Exactly. So, ocupamos there is para decir que hay algo que existe en cierto lugar y lo ocupamos con Singular nouns. Nombres singulares. Ajá. Perdón que vayas al lado. Esto solo estoy haciendo un review de lo de ayer. Now, next one. Thank you, thank you. You're welcome. Usamos there is no, en salvadoreño, no hay, para expresar ausencia de algo en cierto lugar. ¿Ok? Y siempre van a ser en singular. So, how do you say, no hay ninguna... Generalmente es como no hay ninguna. No hay ninguna mesa en mi living in my, in my sala. Read it with me, please. There's no table in my living room. There's no, no table, table in, in my living room. There's no table in my living room. There's no chair in my living room. There is no There's chair no in my living room. There's no TV in my bedroom. There is no TV, TV in my bedroom. No hay tele en mi cuarto. There's no microwave oven in my kitchen. There is, there is no microwave oven in my kitchen. There is no stove in my kitchen. There is no stove in my kitchen. Stove, do you know what is the meaning of a stove? Stove. 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 It's the stove. La cocina. La cocina. Ajá, como el, el quemador, the burner. Yes. No la cocina en sí, donde también tienen el oven, que la parte de abajo es para los... Justamente para pasteles y cosas, pero lo ocupamos para guardar cacerolas. Ese es el, oven, el horno. El horno, el horno. oven. Uh -huh. okay. Y la parte de arriba, los quemadores, ese es oven. el stove. All right. Okay. Next one. There's no rug in my living room. There is, There is no, no rug in my living room. A rug. No rug in my living room. Es una pequeña, no. es una pequeña alfombra. alfombra. Uh -huh. Ahora, si nosotros decimos carpet, por ejemplo... Yeah. También es alfombra, pero generalmente es la que cubre todo el piso. ¿Ya? La que está a, a, antes de entrar a la casa, que dice welcome, como en las películas, ese es un uh -huh. rug. El carpet es como, por ejemplo, en el trabajo, que todo el piso está con alfombra. That's the carpet. All right? Yeah. And uh, we're okay. also going to use there isn't a table. Esta es otra manera de decir no hay. Solo there que are. Tiene Aquí no lo contraemos y aquí sí lo contraemos. So, repeat after me, please. There is a table in my living room. There is a table in the living room. There is in my living room. There is a chair in my living room. There is a chair in my living room. There is a TV in my bedroom. There is a TV in my bedroom. There is a microwave woven in my kitchen. There isn't a micro there there is isn't microwave oven in my kitchen. In my kitchen, no importa que se traben. There isn't a microwave oven. There isn't a microwave oven. Microwave. Esa palabra. So what happened is that we gotta say. Microwave. Here, 
no sé, I don't know if you can see my mouth. My crow, y aquí pasamos crow way, crow way. My crow way. Right now, do not repeat. Pause. Okay, please. Ahorita, no repitan, solo vean acá. Por eso es que es un poquito confuso. Do not repeat, ok? Do not repeat. Microwave. Microwaveoven. Es como que hay varias vocales pegadas. Microwaveoven. 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 Ahí estamos. Microwaveoven. Microwaveoven. Ahí estamos. Mucho mejor. A lot better. Next one. Microwave. So, como pueden ver, there is a stove. There is a rug. Okay? Good. Now, todo eso era para plural. Hay una silla, una computadora, una cama. Singular. No hay, no hay otra manera de decir no hay. ¿Estamos? Okay. Good. You gotta okay. practice though. Y ahorita voy súper jalado porque es un review. Next one. Ocupamos there are no. Para decir, para expresar la ausencia de algo en cierto lugar. Okay. Now, there are no tables in my living room. Okay. There are no tables in my living room. Como ocupamos are, vamos a ponerlo en plural. Tables. Tables. Ya no es is tables. con table, ahora es are con tables. So, there are no chairs in my living room. There are, there are no, no, chairs. no chairs in my living room. In my living room. There are no TVs in my bedroom. There, there are, are no TVs, TVs in, in my, my bedroom. In my bedroom. bedroom. There are no microwave ovens. In my kitchen. There are no microwave ovens in my kitchen. That's right. There are no stoves in my kitchen. There are no stoves in my kitchen. There are no rocks in my living room. There are no rocks in my living room. So, ¿qué significa esto, guys? No hay para plural. No alfombras. Hay. No hay mesas, no hay sillas, no hay televisiones. Y aquí no hay microondas. Micro otra micro manera. Uh -huh. oh. Now, si ustedes se fijan, aquí solo ocupamos isn't a. Pero acá abajo vamos a ocupar aren't any. Hacemos okay. énfasis. There aren't any. There are any. There are there any. Aren't any. Uh -huh. There are any. Good. There are any. Listen, ahorita no, do not repeat. There are any. There are any. There are any. There are any tables. There are any tables. There are any tables. There are any chairs. There aren't any chairs. There aren't any chairs. There aren't any chairs. There aren't any TVs. There aren't any microwave ovens. There aren't any microwave ovens. Good. And so on and so on. Now, we're going to use there are some. Lo ocupamos para decir que hay algunos objetos sin mencionar la cantidad. Hay unas sillas en mi sala. ¿Cuántas sillas? No dije cuántas. Solo especifiqué que hay varias. So, read it with me, please. There are some chairs, there are some in, my chairs in my living room. There are, there are some, some chairs, chairs in my living room. There are some chairs in my living room. There are some computers in my living room. There are some computers in my living room. There are some beds in my bedroom. There are some TVs in my bedroom. There are some TVs in my bedroom. There are some microwave ovens in my kitchen. There are some microwave ovens in my kitchen. And the last one, there are some pans in my kitchen. There are some pans in my kitchen. 
Good. So, esto lo vamos a ocupar cuando queremos decir que hay varias cosas, varios objetos y algunos. All right. Now, ¿qué pasa cuando okay. queremos cambiar el sum por el número de cosas? Si queremos ser específicos y decir el número de cosas que hay, en vez de sum, vamos a poner el número. ¿Cómo decíamos hay algunas sillas en mi, en mi sala? There are some chairs in my living room. Some chairs in my living room. Y si queremos decir hay cinco sillas, there are five chairs. There are five chairs in my living room. There are five chairs in my living room. There are two computers in my living room. There are two computers in my living room. And so on, and so on. Ahí pueden ver el documento que les mandé. En vez de sum, ponemos el número. Y siempre en plural, porque estamos ocupando are. All right? Um, no sé si vieron la tarea también. All right. Yes. Que... Bueno, había tarea. Ok. So, any questions? Okay. Siempre estoy disponible, señores, para poderlos ayudar. Ok. Solo nos decimos. De hecho, hoy estuve esperando a alguien a las 9, 10 de la mañana y no se conectó. Pero díganme, mire, quiero que me explique todo el tema. Les puedo dedicar 15, 20 minutos para que individualmente ustedes puedan entender ese tema. Así que me pongo a su disposición en nombre de inglés corporativo para eso. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. All right, guys. So Thank let's you. get into today's topic. Thank you. You're welcome. Solo que ahí se conectan cuando llueva. All right. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. 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 You will learn vocabulary for common jobs. You will learn vocabulary for the common jobs. Common job. Good. Traten de enfocarse más por lo que escuchan que por lo que leen. Okay. El inglés hablado y el inglés escrito es muy diferente. So, enfóquense en lo que escuchan. No tanto en lo que leen. Sí véanlo para que tengan una imagen gráfica de lo que están hablando, pero no se enfoquen letra por letra. Porque si no, se complica la cosa. Additionally, Additionally, Additionally you will also practice, you will you will also practice, practice describing the activities that different jobs do. Describing the activities activity that different jobs different different job do. Good. Now, let me finish, please. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Go, please. By, by the end of this class, learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Good, good, good. Si se les trabó la lengua, no hay problema. Practice makes perfect. Now, I need a volunteer, please. Just one. Come on, just one, solo uno. Oscar. Michelle, raise her hand. Démosle, Michelle. Go, please. Pues, Michelle. 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 Michi, queremos verte y oírte. Ok. Maudi, Maudi. Maudi, ok. Maudi, no me Ok. Go, okay. Eh, by the end of this class, you will learn vocabulary for coming shows. Additionally, you will also praise the screen, the activity that different jobs do. Good, good, good. Muy bien. Good job, girl. So, igual, practice and describing. Say it with me. Practice describing. Practice, practice. describing. Practice and describing. That's good. Muy bien. Practice. So, al finalizar esta clase, aprenderán vocabulario de trabajos comunes. También vamos a practicar describiendo las actividades que hacen en dichos trabajos. So, let's go ahead and work with the vocabulary right now and the activities. All right, just pay attention to this, please. Mute your microphones. Okay. 
No escucho, no le... You learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, he's a musician. Seven, she's a singer. Eight, she's a judge. Nine, he's a police officer. Ten, he's a lawyer. Eleven, he's a cook. He's a chef. Twelve, he's a waiter. Thirteen, she's a waitress. Fourteen, he's a salesperson. Fifteen, she's a cashier. Sixteen, she's a security guard. All right, change of plan, guys. Taking too long. Say it with me, please. Cashier. 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 There, there's a cashier, cashier at the supermarket. Cashier. Okay? Cajero. Cook. 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 Chef. Cook. Chef. Chef. Mm -hmm. chef. So, uh, chef, se puede decir cook or chef. Next one, doctor. Doctor. Like doctor. in Spanish. Flight attendants. Flight attendants. Flight attendants. Flight attendants. Uh, flight attendants. Flight Flight attendant. Is this one, la que le dice póngase los cinturones en el avión, acá. Flight attendant. Um, flight judge. Attendant. Judge. 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 West. Okay. Yes. Lawyer. 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 Abogado. Lawyer. Musician. 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 Exactly. Musician. 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 Musical. Nurse. 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 What is the meaning of nurse? Nurse. 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 Enfermera. Enfermera. Nurse. Good. Pilot. 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 ¿Cuál es el significado? No es el marcador, vea. Es el... Piloto. Piloto. Police officer. Piloto. Police officer. Police officer. Policia. Receptionist. Receptionist. Like in Spanish, right? Salesperson. Salesperson. Vendedor. Security guard. Security guard. Security guard. What is the meaning of security guard? Security guard. Security guard. Mm -hmm. That's security right. Guard. 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 Singer. 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 Cantante. Singer. Waiter. 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 Mesero. Mesero. Waiter. Waiter. Waitress. 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 Mesera. Mesera. Waitress. Exactly. So let me move it a little bit forward so we can finish it. Here. In an office. In a store, in a hotel, activities, wears a uniform, sits all day, talk, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. 
let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. Now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Hey. Hey. Hello. Thank you. Hello. No listen. Yeah, I estaba about to hablar y estaba en mute. Thank you for letting me know. Oh. Mm -hmm. It happens. My apologies. Give me a second. I gotta open a Word document. Tengo que abrir un documento de Word. So, the first, what is the first occupation or profession that you can see on the on the on the image I sent you? The first occupation you can see on the website. Cashier. Cashier. Ah, okay. okay. So Cashier. we're gonna do the following. We're gonna say here. Here, a cashier, a cashier, Work at, a cashier works, works, store. where, works, where, the, the store, at the store, works, oh, give me a second, ya se trabó esta cosa, give me a second, works in a store, in a store, a cashier. ¿Qué hacen? Sure. ¿Qué hacen ellas? Money. Ellos o ellos. Papá, el micrófono no se oye nada. Ok. Give me a second. No sé si me oyen, guys, pero estoy teniendo problemas ahorita. ¿Me escuchan? Hola, claro. Deberían de apagar los micrófonos, mucho ruido. Ay, esto es sensible, Pichi. Ok. So, a cashier. And then, y luego. ¿Qué hace un cashier? Maneja dinero. Handle money. money. Ah, that's right. A cashier handles siempre. Con la S por tercera persona. Handles money. Handles money. What is the next? What is the next one? The doctor. Okay. A doctor. A doctor works in the hospital. Ajá. Uh -huh. Works in a hospital. Luis 2013-73. All right. So, a doctor. Que de abajo. And now what? ¿Qué hacen los doctores? ¿Venden pizzas? Venden los pacientes. Ok, good. So, how do you say? Service people, no. Curan gente. Curan. Heal. Heal. So, a heal. doctor heals 
people. Estamos Hills people. Hills Exacto. people. That's right. Hills people. So this is what we're going to do, guys. We're going to open up the groups. Hills. Vamos a abrir los grupos. Y vamos a seguir esa estructura para que podamos terminar con las, con las profesiones. Okay? Y también con las, um, donde trabajan y qué hacen. So we can get vocabulary. I'm going to be visiting you one by one. Voy a estar visitando los grupos. Y van a hacer esto. Tal profesión, trabaja en tal lugar y hace tal cosa. ¿Estamos? Okay. Okay. Any questions? Okay. Okay. ¿Alguna pregunta? No, no tengo any questions. All right. No. So, go ahead and accept no. the invite, please. All right, so we are missing Jose, Oscar, and Jose Santa Maria, and Jose Sirian. Can you hear me, guys? Me escuchan? Hello? Okay, si me escuchan, voy a esperar a que se unan. Voy a ver el primer grupo. Ah, Vaya. Quiero ver las imágenes. Eh, la que se veía era cook o chef. Uh, no era con nuestra, nuestro lugar de trabajo y con nuestro puesto. Uh, yo creí que era con las imágenes que nos había mandado, que tenemos que poner qué es lo que Ay. hacen. Yo le entendí que las nuestras. Ah, no. verdad. No, nope. it's uh, with the images we have, con las imágenes. Ah, ok, verdad. Ah, vaya, vaya, gracias. Don't worry. Ok, Bye. entonces, entonces tenemos... El, el, no, me ya casi no es el pie. Eh, the cook... Cook chef. Uh -huh. Ajá. A cook works. or a chef works, good. In a restaurant. Uh -huh, exactly. Okay. Eh, sería he, verdad? ¿Cómo sería? Um, no. Acá siempre pongan en la profesión. Así que, uh -huh. Porque ah. si nosotros decimos he or she, como que estamos generalizando, entonces podemos volver a repetir. Un doctor the, trabaja en tal lugar. Un chef. The, the chef cooking all day. No. A chef, porque es uno, ¿verdad? Ah, ajá, ok, ok. Pero, A ajá. chef cooks the whole day. A chef cooks Cook. the whole day. Mm, que es trabaja todo el día, ¿verdad? Cocina. Sí. Uh -huh. Ay, perdón, sí, cocina. Mm. Don't worry. No se disculpen, para eso estamos. <risa> ok. Vaya. Esa sería una. Si quieres, no, no. tú vas con otro. Con... Nurse. A nurse, la enfermera. Nurse. Uh -huh. Sería... A nurse. Uh -huh. Works. Ese siempre lo vamos a tener ahí. A nurse works in a in a hospital. There you go. All right, continue, girls. Let me check how other groups are doing. Okay. Good job. You're doing good. This is a pilot. Works. Esta es tercera persona. Works. Uh-huh. A pilot work? Okay. ¿Dónde? Pilot's a work. 
Avión es air flight, uh, Puede ser plane o puede ser aircraft. Air, okay. Plane. Airplane is a pilot. Work. A plane. In a plane. Ah. Es, es, va también con, con apreciación, ¿verdad? Pero sí, works in ah. uh -huh. a plane. Or on a plane. Puede cualquiera de los dos. In or on a plane. In a plane. Uh -huh. Ok. What about the next? Quiero ver cómo van con Ok. Nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el piloto. Maneja. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. That will be pilots. Porque ahí no, ahí, no sería, ahí no sería drive, ahí sería pilot. Y con tercera persona, pilots. Pilots. Uh -huh. um, la pilot. Pilots. <ríe> Se ve extraño, pero sí. A pilot, pilots, plane. Ajá, uh -huh. ok. Plane. Good. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo se terminen esos, guys? Métanle ustedes otro tipo de profesión. ¿Ok? Ok, ok. okay. Let me see how other people are doing. Thank you. You're welcome. Thank you. Ok, vaya. Uh, digamos. I-R. H-I-R-P-L-A-N-E-S. Airplanes. Ajá. Without H. Sin H. Yeah, sin. Without H. Airplane. Hay planes. Uh -huh. Entonces solo sería the pilot, pilot. works in air, airplane. Airplanes. Puede ser airplanes. Airplanes. In or it. on. Puede ser it porque, porque es una... Puede ser it, pero, teacher. It's going to be... Ok. A pilot Pi works... The pilot... The, the, uh, no, pero esa es la actividad de Pilot Fly Airplane, es la actividad. Y pues la primera sería, ¿para dónde trabajas? De Pilot Working in the, eh, el aeropuerto. Airport. Puede ser, Ajá. puede ser. Like I said, es, pilot Work in the Airport. Como les mencionaba a otro equipo, a otro grupo, eso es sujeto a apreciación. De si trabajas en el aeropuerto o en el avión, eso no importa. Entonces van a poner ah, el avión. con cuidado con la tercera persona de mantenerla. A pilot, no vamos a decir the pilot, porque decimos the pilot es uno en particular. Entonces, Ajá, a pilot, a pilot. works, okay. ahí siempre va a ser works, por tercera persona, ¿verdad? ¿Y dónde? A pilot works in an airport, si quieren. In an in the airport. Airport. An airport. Luego ponen punto. Y empiezan otra vez una nueva oración. A pilot. A pilot. ¿Cuál es la actividad? Pilotear es pilot. También. So, a pilot. Pilot. No, a pilot. Uh -huh. A pilot. Pilots. Ya con ese, porque ese es el verbo. ¿eh? Pilots. Uh -huh. Pilots. Planes, airplane. por ejemplo. A or planes. Airplanes. Planes. Cualquiera de las dos. Pilot. A pilot, pilot for a pilot, air, airplanes. A pilot, pilot, airplanes. Parece trabalengua, pero no lo es. <laughs> uh -huh. A pilot, pilot, air, airplanes. Now, um, con esto, airplanes. cuidado de no ocupar the, mm -hmm. cuidado también de no airplanes. meterle el ING a los verbos. Sí en esa misma estructura. ¿Alguna pregunta antes que me retire para ver otro grupo? No se ocupa el di, THE. Ese no lo, no lo tendríamos que ocupar. Solo ah, ahorita, a, ahorita y no. An. Uh -huh. A y AN tendríamos Exacto. que ser. Ok. Ok. All right. Uh, yeah. All right. Continue, Thanks. guys. Let me check another one. Thanks. Thank you. You're welcome. Thanks. Thanks. Es que uh, el, el di, el di, el. Es cuando hablas de la... Sale el sol, to different people. So, how are you doing, guys? Huh? ¿Cómo van? Eh, teacher. Uh -huh. ¿Verdad que era 
sobre nuestro trabajo. Sobre los que tenían en, en la imagen. ¿Verdad? Y vamos a seguir las procesiones de la imagen, ¿verdad? That's right. Y ya cuando termine en nosotros, el trabajo. En nosotros hicimos el de nosotros primero. No importa. El orden del factor no altera el producto en este caso. Oh, mañana hacemos okay. lo digo. Maña, mañana. Mañana. Mañana dijo el sope. Démosle, metámosle. Let me okay, see what you no, like. Bueno, yo... Quiero ver qué tienen. Ok. Eh, Vega, person, manager, actor. Call staff for work. For work, ajá. Uh -huh. And mm. Maldi answer sales to different people. Ok. Vaya, um, la primera para, ve para Vega. What Vega, person manager. Vega, vaya, le voy a ayudar. Con esta nada más. ¿no? Pero tendría que ser otra estructura. Entonces tenemos. Eh, ¿Cuál es su posición, Vega? Manager. Encargado, encargado de personal y luego llamarlo para ir a trabajar. Ok, good. So it's going to be. Manager. Ajá. A manager. To work. ¿Dónde trabaja, dónde trabaja un manager? Se, Sepa. Ah, Sepa. Pero estamos hablando de managers en general. Los managers ah, generalmente trabajan en oficinas, ¿verdad? En oficinas, ¿Sí? ajá. Ajá, entonces podemos poner a manager works ajá. por la tercera persona. A manager works in an office. Ah, oh, ok. Por ejemplo, a manager works in an office. Works. Works. Work. Work. Office. In okay. a office. Work in office. Work in office. In an office. Le metemos el an porque el office, el sonido con el que empieza de vocal. O, o, an office. Ajá. Sí. Si empezamos a... office. Ajá, in an office. Good. Ahora ponemos mm -hmm. punto y empezamos otra oración. A manager. Ok. Vamos a empezar con la, pro con la profesión otra vez. Mm -hmm. O ocupación. Y luego el verbo de lo que hace. ¿Qué hace un manager? Manages. Managers. Manages. Managers. Personnel. Personnel. Personnel, con doble N. Personnel. 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 Exacto. Entonces, un manager trabaja en una oficina. Un Ajá. manager maneja personal. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. A manager work in an officer in an office. manager personal in office. Ajá. A sí, manager entonces... personal. Acá se los pongo para que no. Ah. Se los voy a poner en el chat. A manager okay. works A manager in works an office. In... Y luego repetimos otra vez. A manager, que es nuestro sujeto, uh -huh. manages, okay. el verbo de la tercera persona, Personnel. 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 Correct. Oh, ok. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la siguiente, um, la siguiente profesión? What's the next profession? Asesor eh, sales. Sales. Asesora de ventas. Ok. Pongámosle. Sales representative. Oh. Ya se lo voy a poner. A sales representatives, ¿dónde trabajan? En oficina. Ok, también entonces, works Igual. in an office, ¿vea? Uh -huh. Ahí se los puse. Entonces, ¿qué a, a sales representative? ¿Qué hace? Eh, Llamar a, a diferentes clientes. O diferentes okay. Atiende a diferentes empresas o a clientes. Ok. Pongámosle... Teacher. <laughs> That, uh, yeah, yeah, they can call you. <laughs> so a sales representative calls, digamos, Llamadas, uh -huh. different customers. A sales okay. representative calls different customers. Okay. Okay. What is the other one? Uh, como Maudi y yo estamos en lo mismo, teacher. 
Ah, ok. Ah, pues Sería lo mismo. Démosle uh -huh. con lo que viene. Ok. La profesión 3. Profesión 3. Which one is it? Feeling. Um, what, what profession is it? Doctor. Yes. Le voy a ver con este. A doctor. ¿Qué sigue? Works. Works. ¿Dónde? In a hospital. In a hospital. Good. In a hospital. Y lo, volvemos a poner la profesión. A doctor. Digamos, ayuda. Uh -huh. ¿Cómo se dice ayudar? Help me. Help me. Help. 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 Y le ponemos la Help. S por la tercera persona, ¿verdad? Help. Help. Helps. ¿A quién ayuda? ¿Animales o personas? People. Person. People. People. Person. A doctor works in a hospital. A doctor helps people. A doctor helps people. Uh -huh. Ah, yeah. ya. Ya Sigan esa estructura. Let me check the other group, okay? I'll be right back. Okay. okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Por ejemplo. How are you doing, guys? Volvam Hi. Mm -hmm. For um, example, say a security word works in a bank. A security word save the people and the money in the bank. Ah, nice example. Nice example. I like it. Let's work on the pronunciation, though. Security ga guard. Security guard. Ajá. And instead of saves, como salvar es así tipo Superman, vea. Entonces, ah. Vamos a ponerle protects. Protects. Uh -huh. Pero muy ah, buena okay. estructura. Excelente estructura. Thank you. Uh -huh. Let me hear another one de los que ya tengan. Guys. Uh -huh. uh, a garden that works in the yard. Nice. A uh, gardener safe plan. Ahí le podemos poner takes care of. Cuida de. Take, uh, care, take of. care of. Ah, ahorita se lo pongo. So, a gardener. Takes care of. Ya terminaron entonces los del libro. De, de ¿Sí? la imagen. Muy bien, muy bien. Gardener works in a yard. Mm -hmm. A gardener uh, takes care of, of plants a gardener works in a yard a gardener takes care of plants take take care ya se lo puse en el chat del, del grupo sí, en, el, okay. en el chat Ajá. take a, care takes que no se nos olvide el takes por la tercera persona takes. takes care of plants mm -hmm. that's right okay All right, good. So in three minutes, we're going to go back to the main room. Good job, Thank guys. you. Welcome. Eh, ¿Por qué cambia, teacher? ¿Por qué cambia? Ah, okay. Eso cambia porque no se dice work, no take, take care. Ah, porque okay. está hablando de cuidar de algo. Porque estamos hablando, ¿quién hace la acción? El jardinero. Entonces, el jardinero mm -hmm. es él o ella. Entonces, la tercera persona sería he, she, and it. Él, yes. ella o eso. Entonces, como estamos hablando de él sí. o ella, uh -huh. le ponemos la S al verbo. Por ejemplo, Alejandro works at home. Que soy uh -huh. yo. Alejandro trabaja en casa. Um, si yes. ponemos sí. Claudia sí. studies English. Now, ok. Hay un video de eso que subí sobre la tercera es persona. Sí. Para que ahí le echen un ojito también. O cualquier video uh -huh. de Simple Present. En tercera persona. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Any other question before I leave? No. No? All right. Oh, okay. No. Thank you. Thank, like thank you, teacher. You're welcome.
All right, guys. Thank you very much. We're coming back little by little. And we should all be here. Okay, guys. So thank you very much for doing your best. Gracias por meterle a esto. Vamos a terminar de ver los ejemplos real quick right here. Now, let's try to do it in order. Vamos a tratar de hacerlo en orden. Metamos aquí, ¿cuál es la siguiente de la imagen? Después de cashier, doctor. ¿Qué sigue? What's next? Pero me lo voy a poner aquí en mi teléfono también. Sería chef o cook. Ok, good. Deme por favor el ejemplo. Anybody. De, de actividad o de dónde trabaja. Todo. Primero con lugar y luego con actividad. Uh, sería a chef works in a restaurant. Nice. Mm -hmm. um, a chef um, cook food. <laughs> Ok, está bien. Cook o cooks? Cooks full. Bien. Nice. Good. Well done. Acordémonos que cuando hablamos de he, she, and it, en presente simple, parece? afirmativo, nada más, modificamos el verbo con una S. Al final. Ok. O una ES. Busquen videos de tercera persona. Yo les mandé uno, pero pueden buscar cualquier otro para reforzar esto. Next one. Flight attendants. A flight attendant. A flight attendant. A flight attendant. A passengers. Ajá, ya casi llegamos ahí. Where, where do they work? ¿Dónde trabajan? Or, work in the plane. In a plane. Good. A in plane. plane. Okay, or so, in a, plane. a flight attendant. ¿Cómo se dice? Este, ¿Ayuda a los pasajeros? Help. Help people. Help, help passenger or helps help. helps helps help. 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 Mm -hmm. passengers muy bien ahí se lo voy poniendo next one please it's going to be judge judge um. mm -hmm. all right so what do we have with judge Juez. Lawyer. A lawyer. Y el, a lawyer. El, lawyer. ¿Y el juez? ¿Alguien Judo. es el juez? A judge works. ¿Dónde trabaja el juez? A, a judge. A judge. No sé cómo se dice en juzgado. <laughs> um, court. Court. In court. Course. Uh, in courts. Mm -hmm. Court. In courts. Okay. So, ¿qué hacen ellos? A judge. Uh, mm -hmm. Aplica las leyes. A support. Okay. No. Aplicar las leyes, no sé cómo se dice. Mm, let's say apply the law. The law. Apply the law. Aplica apply la ley. Apply the law. Apply. 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 Aquí viene. Apply. Veamos, apply. veamos esto sumamente rápido, guys. Apply yeah. se escribe así. Apply. Hay una apply. regla para tercera persona que si el verbo termina en una consonante, ¿cuáles son las consonantes? Las que no son vocales. A, E, I, O, U. Todas las demás, consonantes. Entonces, si va uh -huh. consonante más Y, le damos en la NEC a la Y y le ponemos I, E, S. Entonces tenemos... I, E, S. Apply. 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 Y aquí está la Apply. regla. Tercera persona. Uh -huh. Exacto. Tercera es, persona. Estos detallitos uh -huh. los tienen que aprender. Si no termina en vocal, sería eso. Pues. Ajá. Entonces tenemos, por ejemplo, apply, que la pasamos a... Applies, porque va con Apply, también podría ser. consonante Y. Pero si tenemos, por ejemplo, play, 
aquí no aplica porque tenemos la A, esa ya es vocal, e Y. Entonces a esta, a la mayoría de los verbos, uy, perdón, solo se les agrega la S, place. Place, place. Place. Ahí les voy a mandar un link para que se vean el, el, las reglas please. de la tercera persona. No worries. All right. So, for the rest of them, guys, quiero que sigan trabajando en los mismos grupos. ¿Ok? Quiero que las revisen y que una persona del grupo, de que estábamos tres, tres personas estábamos en cada grupo. Yes. Que una persona anote los nombres de quienes estaban ahí y lo manden al grupo. ¿Ok? Me pueden mandar okay. en, el, en el transcurso del día antes de las 6 para que yo lo pueda revisar, porque si no, ya de 6 a 10 estoy en clase. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Right, guys, so... Agregando el de nosotros, teacher. I'm sorry. Ah, sí, agregando el de ustedes, o si quieren meter alguna otra profesión u ocupación, professional occupation, háganlo con esta misma estructura. All right. So guys, okay. Okay. thank you very much on behalf of Inglés Corporativo. Have a good one. I'll see you tomorrow. Get out of here. Take care. See you tomorrow. Hey. See you tomorrow. See you. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.